हाई व्यूअर्स वेलकम टू मई चानल पेपर कर्टिकल अदेटे पोली शाख दादापू पदहल पोस्ट खाली उ संबंधित अधिकार राष्ट्र प्रभुत् विवरा अच्छा जी क्रम राष्ट्र प्रभुत् पदल पोस्ट एन पोस्ट भर्ती चस्ो मन वे चूड़ी का अन्नी शाखल पोली डिपार्टेंट उ दाने अन्नी शाखल कल पदल पोस्ट उ संबंधित अधिकार राष्ट्र प्रभुत् विवरा अंटे एआर का सिविल एपीएसपी ओके फैर इट अन्नी दाने कल पद पोस्ट विवरा इध अत्य भारी नोटिकेसन इस्ते कारी नोटिकेसन एमपड़ी अति त्वर में मन को नोटिकेसन अने राबोदी पोली शाख नीचे यह ने एंड लपल मन को पोस्ट विवरल तो नोटिकेसन मन को राबो क्रम चक्कर प्रणा निर्देश अत्य वेग कला परस्थ वेस्ट चेयक मन चवते कम पेक गोल मन यह संवसमे रीच अवकाश उ गतमेवर पोली शाख का ग्रूपस डीएससी का प्रिपेर वालू गत तुम्हें सरचेकोनी मल्ल तिगे मन ओक चलते कहारी खचिता जाब कटे अवकाश मन के उ गतमी तुम्हें सरचेकोवाली सरी चेसको आ प्रणा में पेको वेग चलते कीनियारी अटा दी गत चवर का सीनियारी एक्की क्रम में मन चली खचिंग रेप राोज पड़े नोटिकेसन एदाब खचिता मन संपाद जो काबी अदे विधा इकड़ नीन रोजू चपे करे अफर्स खचिता फाते कपड़ मन पेपर न्यूस अदे विधा मन को जनरल नालेज परंग पेपर न्यूज तो पटी आ करे अफर्स भाग स्टाडर्ड कोई विषया मन चुना अवसर उ चवते कग्जाम अड़गे प्रश्न को मन चक्ने समाधान चेसी जाब कटे अवकाश मन को वस्तम काबटे क्रम में यह रोज मनकने टापिक फिब्रवरी ने अंत जनवरी फिब्रवरी ना जो टेनीस् ग्रांस टाइट चला 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 वेरी इंपारटे करे अफर्स चला चला वेरी इंपारटे दी स्टाडर्ड न्यूस अच्छा जो क्लास चला मुख्यमंत्री सामचार ग्रांस टाइट अटार दी प्रती संवस नाग ग्रांस टाइट जो आस्ट्रेलियन ओपेन फ्रे ओपेन बिंबुन ओपेन यूस ओपेन इवे टेनीस् संबंधी ग्रांस अन्ट प्रती संवस क्रम तपक आस्ट्रेलियन तरवा फ्रे फ्रे तरवा विंबुन विंबुन तरह यूस ओपेन अने जो जनवरी फिब्रवरी ना जगे आस्ट्रेलियन ओपेन अन्ट यह आस्ट्रेलियन ओपेन संबंधी करे अफर्स भाग एवरेवर विजेतारो एवरेवर रनर निचार न्यूज मन चूदा चला चला वेरी इंपारटे वीट पुस्तक पेन्न दीकोनी आस्ट्रेलियन ओपेन रेवे इरव आस्ट्रेलियन ओपेन रेवे इरवे ने सचारा रास्काली चला वेरी इंपारटे न्यूज काबी ओके चूदा आस्ट्रेलियन ओपेन रेवे इरव यह आस्ट्रेलियन ओपेने का प्रति ग्रांस टाइट मन को पुषुला सिंगि महिला सिंगि पुषुल डबुल महिला डबुल मिस्ड डबुल टेनीस अने वादी क्रीडन लेदा इधर आड़ जो सिंगि डबुल मैं चुक केवल पुषुमे आड़े पुषुला सिंगि महिला सिंगि पुषुला डबुल 
महिला ला डबल्स हो मिक्सो डबल्स अंडे पुरुषों ला आड़े ट्वेंटी दे दे इधर महिला लो इधर पुरुषों लो इधर महिला लो पुरुषों डो महिला ओके टीम लो पुरुषा महिला इधरो कली पे आड़े ट्वेंटी टीम मिक्सो डन मार्ड मिक्सड सर ये पुरुषों ला सिंगल विजयता ये वो राष्ट्रन वो पेन लो महिला ला सिंगल्स � ओको कसारी मन को चाला वेरी इम्पोर्टेंट को पुरुष ला सिंगलो महिला सिंगल रनर अप ये वारो पराजित लो फाइनल लो पराजित लो ये वो रनेट वन्डे विषय नोड़ा डूटो उन्टा डो इक्कड़ा वेरी इम्पोर्टेंट पुरुष ला सिंगलो महिला सिंगल सो मन के एग्जाम पॉइंट आप फिलो आड़ी गेट वन्डे मुख्य मायने वन्डे समाचारम नोवाक जेकोविच, नोवाक जेकोविच, चाला वेरी इम्पोर्टेंट गुर्ती बेट को वाले आस्ट्रेलियन ओपन एंड वेला ईरावाई पुरुष ला सिंगल विजेता ये वरुण वाणी मानको प्रश्न आड़ गड़म जरूरत होंगे। दिन के बारे में समाधान अंगा नोवाक जेकोविच किन्ह नलूर टेनिस प्लेयर्स नो गोपा गोपा प्लेयर्स ने वड़ा ये वरु अने ऑप्शन्स लो मन को अगर नालूरो टेनिस प्लेयर्स नो महिला निवाड़म जरूरत होंगे मनम दान के चक्कनी समाधान अंगा ये वरी पैर राय ले ये समझ रानी गानो गुरु बैठ कॉल चाला वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन सोफिया केनिन अनमाटा सोफिया केनिन ना पुरुषोला डबल्स विजय था लो राजीव राम जॉयस सलीश � जोई सलीश बरी, राजीव रामो, जोई सलीश बरी, वील पुरुष ला डबल्स विजय तलगा मन गुरते बैठ को आले, राजीव रामनो, जोई सलीश बरी ने, अधे जग महुल महिला ला डबल्स विजय तले ये वरो, महिला ला डबल्स डबल संडे इधर पैर लो मन दिल्स को आले कड़ा, महिला लोग समान चिन्ह में टेनिस प्लेयर्स इस सारे ये � टीमिया बबोस, क्रिस्टिना मलेडनोविक, टीमिया बबोस, क्रिस्टिना मलेडनोविक का नहीं आंसर मालूम चाहिए वाले सिमुलेन। टीमिया बबोस वो कपड़े यारो, क्रिस्टिना मलेडनोविक को कपड़े यार। टीमिया बबोस वो क्रिस्टिना मलेडनोविक का इधर उड़ा महिला ने डबल्स लो विजय तल वीरो। कम मिक्सर डबल्स विजय � बारबोजा क्रिकेटिकोवा तो पार्टी आड़ी ना ट्वेंटी मरो कम कोई ना व्यक्ति और एंड के ना का निकोला मेक्टिक उठ बैठ को आली बारबोजा क्रिकेटिकोवा निकोला मेक्टिक बारबोरा क्रिकेटिकोवा निकोला मेक्टिक इधर मिक्सुल डबल्स विनर्स ने मारा पुरुष ला सिंगल्स विजय तक का नोवाक जोकोविच महिला ला सिंगल्स विजय तक का सोफिया केनिन पुरुष ला डबल्स विजय तक का राजीव राम जोई सलीश बरी महिला ला डबल्स विजय तक का टीमिया बाबोस क्रिस्टिना मलेडनोविक मिक्सुल डबल्स विजय तक का बारबोरा क्रिजिकोवा निकोला मेक्टिक बारबोरा क्रिजिकोवा निकोला मेक्टिक लब पैरलर मना गुर्तिन चुको वाले वीट ने चक्का का रास कोनी वक्का पदी पदाय रिमिशाल अपार्ट वीट ने मेरे चादुको वाल सी उन्नत ने चाला वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये नो कांप्लीट एग्जाम्स लो प्रति कांप्लीट एग्जाम्स लो आड़ी गए ट्वेंटी स टीचरो, लेक्चरर्स, जॉब्स को प्रिपेयर आये वाला ही ना सरे, आधे ये वाला रेलवेस को प्रिपेयर आये वाला कहीं ना उड़ा, उसके ना आस्ट्रेलियन ओपन रहने से चाला वेरी इम्पोर्टेंट, इधर माना को विजय तला पेर लो, माना को रनर अप पेर लोड़ा डूटो उन्नड़ रंटे वेरो ये वरी पाइना के लवड़न जरी � वाल अनु रनर अप पने बिलुस्ता आरो पराजित तलो पराजित तमाइने ट्वेंटी वालो पराजित तो लाइने ट्वेंटी वारो रनर अप पन्टा आरो वाट ने उरा मनाऊँ साथ चोदा नोवाक जकोविच तो मिनिक टीम पे ना विजयम साधिन चलम जरिये ने पुरुषला सिंगल्स विजय तका ये वारो रनर अप 
डोमिनिक थीम डोमिनिक थीम अने गुर्त महिला सिंगल विजेता सारी सोफिया कि महिला निे रनरअपर निचार मुगरजा निचि पुष्ल सिंगिस्ट रनरअपर डोमिन थीम डोमिन थीम डोमिन थीम महिला सिंगिस् रनरअपर मुगरज 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 इधे मन गुर्त सर वालिदरू चाल वेरी इंपारटे इकड एग्जाम अड़गे झान्स ले खिता अड़ी बुर्तवाली इधर कोई कोई एग्जाम अड़कने वाली दाखला मन को माला अभी वेरे विषय एक्वर पुषुला सिंगल रनरअप महिला सिंगल रनरअप अड़ता सर यह सारी पुषुला डबुल रनरअप निचन वाले एवर रनरअप पुषुला डबुल पुषुला डबुल रनरअप मार्क्स पर्से सवे मार्क्स पर्से सवे मार्क्स पर्से सवे अने वाले पराजित काव जी फैनलो एवरी पैना एवर विजय साधार राजीव राम जोय सल सली बरी इक विजय साधि जी पुषुला डबुल जोई सली बरी राजीव राम विजय साधार इक पराजित वाले मार्क्स पर्से सवे लुक् सवे महिला डबुल मन चूस्ते पराजित वालों रनरअप निचन वो एवर रनरअप रनरअपने मैं गुर्तक षी सूवि षी सूवि बारबोरा स्ट्रिकोवा गुर्तपेवाली षी सूवि पर्सन पेर षी सूवि बारबोरा क्रिस्टोवा वीलिदरू रनरअप जरिए एवर अ महिला विनर आने वालों विनर्स एवर कीलिदर टिमिया बाबोस क्रिस्टा मेडनोवेक् टिमिया बाबोस क्रिस्टा मेडनोवेक् बारबोरा क्रिस्टोवा अने वाले ओडन व्यक्त ओके गुर्तवाली मिक्सड डबल रनरअपर मिक्सड डबल रनरअपर अने सारी चूस्ते रनरअप पराजित वालों फैनलो रनरअप अटा कदा एवर वील क बेटानी मटेक् स्टा बेटानी मटेक् शाणस जम्मी मुर्रे बेटानी मटेक् शाणस जम्मी मुर्रे अने क्रीडाकार रनरअप निचार आश्रम ओपन रेल इरव मिक्सड डबल गुर्तवाली मिक्सड डबल रनरअपर बेतानी मटेक् शाणस जम्मी मुर्रे अगर विनर्स एवर मिक्सड डबल इधर आलरे मैं चूसा बारबोरा क्रेजिकोवा निकोला मेक्टिकन इधर आस्ट्रेलियन ओपन रेवेल इरव की संबंधी ओके विनर्स रनर्स विनर्स रनर्स इक वीर ये देशा की चंदनवर इपू एग्जाम डैरक्ट बिटल मन कड़ा आस्ट्रेलियन ओपन गुरी ओके नाग विषया अड़ता आस्ट्रेलियन ओपन रेवे इरव की संबंधी सामचार में नाग विषया अड़ता आ नाग विषय किंद पै स्टेट सरी का अड़ता पै नाग अंशाल मन उठे कम से अवकाश उ लेकिन आंसर चेयलेमन विधम प्रश्न इप्ड विपरीत अड़गर जरूरत कांपटेट एग्जाम काबटी मन पूर्ति दाने गुरी संक्षिप्त दाने ग चुवादे सर नोवाक जकोविच अने विनर यह देशा की चंदनवाड़ने मन तेवाल इकड़ा सेर्बिया देशा की चंदन प्लेयर नोवाक जकोवे डोमिन थीम आस्ट्रििया देशा की चंदन पर्सन डोमिन थीम आस्ट्रििया नोवाक जकोवे सेर्बिया डोमिन थीम आस्ट्रििया महिला सिंगिस् विनर रनर यह देशा की चंदन वाला मैं तेज विनर रनर यह देशा की चंदन वाला मैं इन चूदा विनर अगर सोफिया कि अमेरिका रनरअप निचन मुगरज स्पेन विनर अगर सोफिया कि अमेरिका मुगरजा वे स्पेन इन वाला देश मैं चूस्त ब्राके वील देश पेर अभी नोटी उ सर पुषुला डबुल वालों विनर्स एवर रनर्स एवर तेजक आलरे इन वाल देश पेर मैं तेजक राजीव राम अने व्यक्ति अमेरिका राजीव राम अमेरिका जोई सली बरी ब्रिटन जोई शली बरी ब्रिटन राजीव राम अमेरिका इक गमन राजीव अने पेर मन देश व्यक्त भारत सतति की चंदन अमेरिकन अन्ट अमेरिका तरफ इतने प्लेयर का आड़ जरूत अभी गुर्तवाली राजीव राम अमेरिका जोई सली बरी वे ब्रिटन 
ఇక మార్క్స్ పర్సెల్లో ఓకే లూక్ సవెల్లి అనే ఇద్దరు కూడా ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన ప్లేయర్స్ మార్క్స్ పర్సెల్లో లూక్ సవెల్లి అనేటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందినటువంటి ప్లేయర్స్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక మహిళల డబుల్స్కి సంబంధించినటువంటి రన్నర్స్ ఏ దేశస్తులో విన్నర్స్ ఏ దేశస్తులో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా టిమియా బాబోస్ మహిళా క్రీడాకారిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి టిమియా బాబోస్ ఈ టిమియా బాబోస్ ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి హంగేరీ కృష్ణా మెడనోవిక్ వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ టిమియా బాబోస్ హంగేరీ అయితే కృష్ణా మెడనోవిక్ వచ్చి ఫ్రాన్స్ ఇంకా షీ సువి తైవాన్ దేశానికి చెందిన పర్సన్ షీ వినా వచ్చేసి తై తైవాన్ ఇంకా బార్బోరా స్ట్రికీవా బార్బోరా స్ట్రికోవా వచ్చేసి చెక్ రిపబ్లిక్ అనమాట చెక్ రిపబ్లిక్ అదేవిధంగా ఉమెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు మిక్స్డ్ డబుల్స్ విన్నర్స్ రన్నర్స్ ఏ దేశాలో చూద్దాం బార్బోరా క్రిజ్జికోవా ఆల్రెడీ బార్బోరా స్ట్రికోవా చెక్ రిపబ్లిక్ అని చదివినాం ఇక్కడ బార్బోరా క్రిజ్జికోవా కూడా చెక్ రిపబ్లికే నికోలా మెక్టిక్ క్రొయేషియా నికోలా మెక్టిక్ క్రొయేషియా ఇక రన్నర్ అప్గా నిలిచిన ప్లేయర్స్ బెటానీ మటెక్ స్టాండ్స్ అమెరికా బెటానీ మటెక్ స్టాండ్స్ వచ్చేసి అమెరికా జమ్మీ ముర్రే చాలా గొప్ప ప్లేయర్ ఇతను కూడా జమ్మీ ముర్రే బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి టెన్నిస్ ప్లేయర్ అనమాట ఇది విన్నర్స్ రన్నర్స్ ఆ విన్నర్లు రన్నర్లు ఏ దేశానికి చెందినటువంటి టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ అది ఇప్పుడు మనం చూసాం ఐదు విభాగాలు కనిపిస్తాయి ఇందులో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల ఇరవై ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఫిబ్రవరి నెలలో జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ రెండు వేల ఇరవై అనేది జనవరి రెండవ తారీఖున ప్రారంభించబడింది అది ఫిబ్రవరి రెండుకు పూర్తి కావడం జరిగింది జనవరి రెండు నుంచి ఫిబ్రవరి రెండు వరకు పూర్తయి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ డీటెయిల్స్ అనేటువంటిది రన్నర్స్ విన్నర్స్ డీటెయిల్స్ తెలిసింది అనమాట ఒకే రోజు ఈ డీటెయిల్స్ మనకు అందవు ఒక్కొక్క రోజు ఒక డీటెయిల్ ఫిబ్రవరి రెండుకు పూర్తి అయిపోయింది ఎవరు విజయం సాధించడం ద్వారా నొవాక్ జకోవిచ్ అనేటువంటి వాడు ఫైనల్లో విజయం సాధించడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ ఆస్ట్రియన్ ఓపెన్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుంచి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఏ సంవత్సరం నుంచి ఆస్ట్రేలియన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఎప్పటి నుంచి ఆడుతూ ఉన్నారు అంటే దీనిని పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరం నుంచి ఆడుతూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుంచి ఈ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ అనేటువంటిది ప్రస్తుతం ఎన్నవది నూట ఎనిమిదవ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ గుర్తించుకోవాలి నూట ఎనిమిదవ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో అత్యధిక టైటిల్ సాధించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే కనుక సింగిల్స్ పరంగా ఎక్కువగా టైటిల్ సాధించినటువంటి పర్సన్ ఎవరంటే కనుక నొవాక్ జకోవిచ్ ఇక్కడ హీరో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో హీరోగా ఎవరిని చెప్పుకోవచ్చు మనం నొవాక్ జకోవిచ్ను చెప్పుకోవచ్చు నొవాక్ జకోవిచ్ ఎనిమిదవ టైటిల్ ఇది గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ పరంగా ఎనిమిదవది ఏ టెన్నిస్ ప్లేయర్ కూడా ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో ఎనిమిది టైటిల్ సాధించిన వ్యక్తి లేడనమాట ఓకేనా ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఎనిమిదవ టైటిల్గా మనం ఇది గుర్తించుకోవాలి ఎనిమిదవ టైటిల్ అనమాట ఓకేనా ఓకేనా పురుషుల సింగిల్స్ అనే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఫిబ్రవరి నెలలో ఏ నెలలో జరుగుతుంది ఇది జనవరి ఫిబ్రవరి నెలలో జరుగుతుంది అనమాట జనవరి ఫిబ్రవరి ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఆడతారు ఏ దేశంలో ఆడతారు ప్రతి సంవత్సరం అంటే కనుక ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్ మెల్బోర్న్ స్టేడియంలో మెల్బోర్న్ పార్క్లో ఆడడం జరుగుతుంది దీన్ని ఓకేనా ఈ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఏ కోర్టులో ఆడతారు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ అనేది హార్డ్ కోర్టులో ఆడతారు టెన్నిస్ అనేది అంటుంది కోర్టులో ఆడతారు ఆడే మైదానం పేరు కోర్ట్ అనమాట ఇది ఏ కోర్టులో ఆడతారంటే కనుక హార్డ్ హార్డ్ ఓకేనా నేల చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట హార్డ్ కోర్టులో ఆడడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది మనకు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్కు సంబంధించినటువంటి సమాచారం చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా ఈ సమాచారం అంతా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది దీన్ని మీరు బాగా చదువుతూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు ఈ కరెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటువంటివి మనకు జాబ్ రావడానికి అత్యంత కీలకంగా మారుతాయి అనమాట ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ అంతా కూడా కోచింగ్ సెంటర్లో అన్ని చోట్ల చెప్తారు బాగా చదివిన వారికి కొద్ది కరెంట్ అఫైర్స్ చేస్తే ఖచ్చితంగా జాబ్ అనేటువంటిది వచ్చి తీరుతుంది ఓకేనా కాబట్టి ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ గురించి మనం చదివినాం అసలు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ దేనిలో భాగం 
అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇది స్టాండర్డ్ అంటాం దీన్ని ఓకేనా స్టాండర్డ్ ఇది తెలుసుకుంటే కూడా మనకు దీనిపైన కూడా ఎగ్జామ్లలో బిట్లు అడుగుతూ ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం టెన్నిస్లో ఆడేటువంటి వాటిని గ్రాండ్ స్లమ్ టైటిల్స్ అని పిలుస్తారు గ్రాండ్ స్లమ్స్ అని పిలుస్తారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా నాలుగు ఆడతారు మా గ్రాండ్ స్లమ్ టైటిల్స్లో భాగం గ్రాండ్ స్లమ్ ఏ క్రీడలకు సంబంధించినవి ఆప్షన్ ఏ క్రికెట్ ఆప్షన్ బి హాకీ ఆప్షన్ సి ఫుట్బాల్ ఆప్షన్ డి టెన్నిస్ యాన్సర్ టెన్నిస్ ఓకేనా గ్రాండ్ స్లమ్ టైటిల్స్ ఏ క్రీడకు సంబంధించినవి టెన్నిస్కు సంబంధించినవి సరే ఎన్ని అంటున్నాం గ్రాండ్ స్లమ్స్ అనేటువంటివి నాలుగు ప్రతి సంవత్సరం ఆడడం జరుగుతుంది అవి ఏంటి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసినటువంటిది ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ తర్వాత వచ్చేది ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ తర్వాత విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ తర్వాత యుఎస్ ఓపెన్ నేను సింపుల్గా అంతా రాయకుండా రాస్తున్నా ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ యుఎస్ ఓపెన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ యుఎస్ ఓపెన్ ఈ క్రింది వాణిలో గ్రాండ్ స్లమ్కు సంబంధించినది ఏది సంబంధించినది ఏది రెండు అడుగుతూ ఉంటాడు కింద ఆప్షన్స్లో ఆస్టన్ ఓపెన్ ఆప్షన్ బి చైనా ఓపెన్ ఆప్షన్ సి విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ ఆప్షన్ డి యుఎస్ ఓపెన్ అంటాడు యాన్సర్ చైనా ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఈ నాలుగు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నాలుగు ఏంటి గ్రాండ్ స్లమ్స్ అంటాం ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ యుఎస్ ఓపెన్ అదేవిధంగా ఎక్కడంటే అక్కడ ఇచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఫ్రెంచ్ ఆప్షన్ బి ఆస్ట్రేలియన్ ఆప్షన్ సి యుఎస్ ఆప్షన్ డి విమ్బుల్డన్ ఎక్కడంటే అక్కడ ఇచ్చేసి వీటి క్రమ పద్ధతిలో అమర్చండి అని కింద ఆప్షన్స్లో మన ఒక మనకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి వర్ష క్రమంలో ఇవే ఉంటాయి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ తర్వాతనే ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఆడతారు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ తర్వాత విమ్బుల్డన్ ఆడతారు విమ్బుల్డన్ తర్వాత యుఎస్ ఓపెన్ ఆడతారు ప్రతి సంవత్సరం ఆడతారు వీటిని టెన్నిస్లో సరే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు జనవరి ఫిబ్రవరి నెలలో జరుగుతుంది ఇది విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ మే జూన్ నెలలో జరుగుతుంది మే జూన్ సారీ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ మే జూన్ విమ్బుల్డన్ విమ్బుల్డన్ వచ్చేసి జూన్ జూలై విమ్బుల్డన్ ఎప్పుడంటే కనుక జూన్ అదే జూన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది విమ్బుల్డన్ కూడా జూలై వరకు కూడా కొనసాగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ యుఎస్ ఓపెన్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి జనవరి ఫిబ్రవరి ఇప్పుడు అయిపోయింది మనకు ప్రస్తుతం ఇది జనవరి ఫిబ్రవరి మళ్ళీ మేలో మనం ఒకవేళ ఎగ్జామ్ జరగకపోతే అప్పుడు మనకు కరెంట్ అఫైర్స్లో చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు జరిగే వాటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మే జూన్ తర్వాత జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇవి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఆర్డరే కాదు ఏ నెలలో జరుగుతాయి ఇవి సరే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఎక్కడ ఆడతారు మెల్బోర్న్ ఆస్ట్రేలియాలో ఆడతారు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ రోలాండ్ గారోస్ రోలాండ్ గారోస్ విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ ఎక్కడ ఆడతారు విమ్బుల్డన్ యుఎస్ ఓపెన్ ఎక్కడ ఆడతారు న్యూయార్క్ న్యూయార్క్ మెల్బోర్న్ అనేది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది రోలాండ్ గారోస్ ఫ్రాన్స్ విమ్బుల్డన్ బ్రిటన్ లండన్ న్యూయార్క్ అమెరికా ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఆడేటువంటి ప్రాంతం మెల్బోర్న్ ఆస్ట్రేలియా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఆడేటువంటి ప్రాంతం రోలాండ్ గ్యారోస్ ఫ్రాన్స్ విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ ఆడేటువంటిది విమ్బుల్డన్ లండన్ యుఎస్ ఓపెన్ ఆడేటువంటిది న్యూయార్క్ అమెరికా ఇకపోతే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఏ కోర్టులో ఆడతారు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఏ కోర్టులో ఆడతారు విమ్బుల్డన్ ఓపెన్ ఏ కోర్టులో ఆడతారు యుఎస్ ఓపెన్ ఏ కోర్టులో ఆడతారు అనేది మనకు అడుగుతూ ఉంటారు ఆస్ట్రే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఆడేటువంటి కోర్టు హార్డ్ కోర్ట్ హార్డ్ ఇది క్లే కోర్ట్ క్లే ఇది గ్రాస్ కోర్ట్ హార్డ్ కోర్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెను యుఎస్ ఓపెను హార్డ్ కోర్టులో ఆడడం జరుగుతుంది గట్టిగా ఉంటుంది అన్నమాట కోర్ట్ అంతా కూడా నార్మల్గా గట్టిగా ఉంటుంది ఇంకా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఆడేటువంటిది క్లే మట్టి మట్టి పైన ఆడేటువంటిది మొత్తం మట్టితో ఉంటుంది అనమాట అదంతా కూడా ఎక్కువగా అందుకే క్లే కోర్టు అంటాం ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ గడ్డితో ఉంటుంది కోర్టు మైదానం అంతా కూడా గడ్డితో ఉంటుంది అనమాట దీన్ని గ్రాస్ కోర్టు అంటాం ఇంబుల్ అని గ్రాస్ కోర్టు ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో అడుగుతూ ఉంటారు మనం గుర్తుంచుకోవాలి క్లే కోర్టులో ఆడేటువంటి గ్రాండ్ స్లమ్ ఏది ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెనా ఫ్రెంచ్ ఓపెనా వింబుల్డన్ ఓపెనా యుఎస్ ఓపెనా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అదే గ్రాస్ కోర్టులో ఆడేటువంటి గ్రాండ్ స్లమ్ ఏది ఆస్ట్రేలియానా ఫ్రెంచా విమ్ముళ్ళనా యుఎస్సా విమ్ముళ్ళన్ హార్డ్ కోర్టులో ఆడేటువంటి గ్రాండ్ స్లమ్ ఏది ఆస్ట్రేలియాను యుఎస్ రెండు ఉన్నాయి మనం గమనించాలి అట్లయినా ఆడగచ్చు లేదా హార్డ్ కోర్టులో క్రింది ఏ గ్రాండ్ స్లమ్ ఆడతారు ఆస్ట్రేలియానా ఫ్రెంచా విమ్ముళ్ళనా యుఎస్ ఆస్ట్రేలియన్ యుఎస్ రెండు రెండు ఆప్షన్స్ అడిగి ఒక ఆప్షన్గా ఇస్తాడు సరే ఇంకా ఆస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఎప్పటి నుంచి ఆడుతున్నారు ఇవి మనం తెలుసుకుంటే ఇవి మనకు సంవత్సరాలు అడిగేటువంటి అవకాశం అయితే లేదు కానీ కాస్త మన పురాతనమైన గ్రాంస్లం ఏది అని తెలుసుకోవడానికి నేను సంవత్సరాలు మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది నుంచి ఆడుతున్నారు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ పంతొమ్మిది నుంచి ప్రారంభించిన సంవత్సరం అనమాట ఇది ప్రారంభించిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది నుంచి అదేవిధంగా పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి నుంచి అంటే ఏవేవి ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అన్నీ ఒకేసారి ప్రారంభించండి కాదు ఇది ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ అనేటువంటిది పంతొమ్మిది ఐదులో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అనేది ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో విమ్ముళ్ళని ఎయిటీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో యుఎస్ అనేది ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్లో ఈ క్రింది వాణిలో అత్యంత పురాతనమైన గ్రాండ్ స్లమ్ ఏది ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి ఇస్తాడనుకుందాం పురాతనమైన గ్రాండ్ స్లమ్ ఏంది విమ్ముళ్ళని పురాతనమైనది అత్యధిక ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చేటువంటి గ్రాండ్ స్లమ్ టైటిల్ ప్రైజ్ మనీ నగదు బహుమతి ఇచ్చేది కూడా విమ్ముళ్ళనే ఉంటుంది అత్యంత పురాతనమైనది అత్యధిక ప్రైజ్ మనీ గలది విమ్ముళ్ళని అనమాట ఇది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన సమాచారం విమ్ముళ్ళంలో ఇకపోతే మొత్తం గ్రాండ్ స్లమ్ టైటిల్స్ పరంగా అత్యధిక టైటిల్స్ సింగిల్ సాధించినటువంటి వ్యక్తులు అంటే స్టాండర్డ్ జీకే అంటాం ఒక్కోసారి దాన్ని మార్చ మారిపోవచ్చు కదా అనమాట ఓకేనా గ్రాండ్ స్లమ్స్ అంటే నాలుగు కూడా వస్తాయి నాలుగింటి పరంగా సూచి చూసినప్పుడు చూసినప్పుడు ఎక్కువగా ఎవరు గ్రాండ్ స్లమ్ టైటిల్ సాధించారు సింగిల్స్లో అని ఎగ్జామ్లు అడుగుతూ ఉంటాడు చాలా గొప్ప అంశం ఇది అందరికంటే ఎక్కువగా మార్గరేట్ కోర్ట్ అనమాట ఎవరు కనిపిస్తారు మనకు మార్గరేట్ కోర్ట్ మార్గరేట్ కోర్ట్ మార్గరేట్ కోర్టు తర్వాత మార్గరేట్ కోర్ట్ రికార్డు ఉంది మనకు తర్వాత సెరీనా విలియమ్స్ సెరీనా విలియమ్స్ సెరీనా విలియమ్స్ తర్వాత మనకు థర్డ్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారంటే స్టెఫీ గ్రాఫ్ స్టెఫీ గ్రాఫ్ స్టెఫీ గ్రాఫ్ కనిపిస్తారు స్టెఫీ గ్రాఫ్ స్టెఫీ గ్రాఫ్ తర్వాత గొప్ప ప్లేయర్ పురుషులలో రోజర్ ఫెదరర్ రఫెల్ నాదల్ రఫెల్ నాదల్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఆస్ట్రియన్ ఓపెన్లో విన్నర్ అనమాట ఇతను ఎవరు నవాక్ జకోవిచ్ మార్గరేట్ కోర్ట్ ఇరవై నాలుగు సింగిల్స్ విజేతగా నిలిచిన నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఇరవై నాలుగు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ సాధించాడు సింగిల్స్లో మార్గరేట్ కోర్ట్ సెరీనా విలియమ్స్ ఇరవై మూడు స్టెఫీ గ్రాఫ్ ఇరవై రెండు రోజర్ ఫెదరర్ ఇప్పటి వరకు ఇరవై రఫెల్ నాదల్ రఫెల్ నాదల్ పంతొమ్మిది నోవాక్ జకోవిచ్ ఇంతవరకు ఎన్ని గ్రాండ్ స్లామ్స్ అంటే పదిహేడు ఇప్పుడు కొట్టినటువంటి టైటిల్తో కలిపి పదిహేడు ఆస్టన్ ఓపెన్లో ఎనిమిది టైటిల్స్ ఉన్నాయి తనకు నోవాక్ జకోవిచ్ మొత్తం పదిహేడు అనమాట చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా మహిళలు మార్గరేట్ కోర్టు సెరీనా విలియమ్స్ స్టెఫీ గ్రాఫ్ అనేవాళ్ళు మహిళలు మహిళలలో గ్రాండ్ స్లామ్స్లో అత్యధిక టైటిల్స్ సాధించినటువంటి విన్నర్ ఎవరు అని అడిగితే మాత్రం మార్గరేట్ కోర్ట్ యాన్సర్ తర్వాతనే సెరీనా విలియమ్స్ తర్వాత స్టెఫీ గ్రాఫ్ 
పురుషులలో గ్రాండ్ స్లామ్స్లో అత్యధిక టైటిల్ సాధించినటువంటి విన్నర్ ఎవరు అని అడిగితే మాత్రం రోజర్ పెదరర్ తర్వాత రఫెల్ నాదల్ తర్వాత నొవాక్ జకోవిచ్ తర్వాత పీట్ శాంప్రాస్ని కూడా చెప్పుకోవచ్చు నాలుగో వ్యక్తి అనమాట పీట్ శాంప్రాస్ చాలా గొప్ప ప్లేయర్ పీట్ శాంప్రాస్ ఒక ఇది మనకు ఒక హీరో హీరోలు అనమాట ఒక గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ పరంగా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువసార్లు విన్నర్స్ అయినటువంటి వ్యక్తులు సింగిల్స్లో మార్గరేట్ కోర్ట్ ఇరవై నాలుగు సార్లు సిరినా విలియమ్స్ ఇరవై మూడు స్టెఫీ గ్రాఫ్ ఇరవై రెండు వీళ్ళ ముగ్గురు మహిళలే మహిళల పేరు మీద కానీ రికార్డు అత్యధికంగా ఉంది ఇక రోజర్ ఫెదరర్ ఇరవై టైటిల్సు రఫెల్ నాదల్ పంతొమ్మిది టైటిల్సు నొవాక్ పదిహేడు టైటిల్స్ అనమాట ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇక నొవాక్ జకోవిచ్ అనేవాడు ఇటీవల విన్నర్ అయినాడు కాబట్టి దాని గురించి మనం నేర్చుకుంటే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో నొవాక్ జకోవిచ్కి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో నొవాక్ జకోవిచ్ ఎనిమిది ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో ఒకటి విమ్ముళ్ళల్లో మూడు యుఎస్ ఐదు ఎనిమిది తొమ్మిది మూడు పన్నెండు పన్నెండు ఒక ఐదు పదిహేడు మొత్తం పదిహేడు రాసిన అక్కడ అంటే ఎక్కువగా ఆసిన ఓపెన్లోనే అతను విజేతగా నిలవడం జరిగింది ఎనిమిది ఒకటి మూడు ఐదు ఇది నొవాక్ జకోవిచ్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఓకేనా అదేవిధంగా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు విమ్ముళ్ళని వచ్చినప్పుడు ఎవరు యుఎస్ ఓపెన్ వచ్చినప్పుడు ఎవరో మనం అప్పుడు అక్కడ చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఆసిన ఓపెన్లో ఎక్కువగా టైటిల్ సాధించినటువంటి వ్యక్తిగా నొవాక్ జకోవిచ్ మొత్తం గ్రాండ్ స్లామ్స్ పరంగా ఎక్కువ సాధించినటువంటి పురుషుల్లో ఎవరంటే కనుక రోజర్ ఫెదరర్ ఫస్ట్ వ్యక్తిగా ఎవరంటే మార్గరేట్ కోర్ట్ మహిళ అడిగినా కూడా మార్గరేట్ కోర్టు మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలి ఇది మనకు ఆస్ట్రేలియాను ఫ్రెంచ్ విమ్ముళ్ళను యుఎస్ ఇది స్టాండర్డ్ పరంగా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి సమాచారం అనమాట ఓకేనా ఇక మన దేశానికి మనం తీసుకొని రావాలి గ్రాండ్ స్లామ్స్ మన దేశానికి చెందిన వాళ్ళల్లో ఒక్కరు కూడా సింగిల్స్ విజేతలు లేరు ఇంతవరకు పురుషుల్లో అయినా మహిళల్లో అయినా సింగిల్స్ విజేతలు అసలు మన వాళ్ళు పురుషుల సింగిల్స్గా మహిళల సింగిల్స్గా ఆడడమే లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ముందుగా ఓకేనా ముందుగా కొన్ని కొన్ని ఇక్కడ పోటీలలో గెలు గెలిచి తీరాల అక్కడ గెలిస్తేనే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆడే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇంతవరకు మన దేశం నుంచి పురుషుల సింగిల్స్గా మహిళల సింగిల్స్గా ఆడిన దాఖలాలు లేవు కానీ గ్రాండ్ స్లామ్స్లో డబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా కాబట్టి డబుల్స్ పరంగా తీసుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశానికి ఎవరి ఇట్లా గ్రాండ్ స్లామ్లో విన్నర్ అయింది మన దేశం నుంచి అంటే కనుక మహేష్ భూపతి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో మహేష్ భూపతి ఓకేనా ఉమెన్ డబుల్స్ ఉమెన్ సారీ మిక్స్డ్ డబుల్స్లో విన్నర్ అయినాడు అనమాట మిక్స్డ్ అంటే కనుక పురుషుడు మహిళ జపాన్కు దేశ జపాన్ దేశానికి చెందినటువంటి కిరీణ మన దేశానికి చెందినటువంటి మహేష్ భూపతి ఈ సంవత్సరం మిక్స్డ్ డబుల్స్లో విజేతలు కావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో మన దేశం నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా విన్నర్ ఎవరు గ్రాండ్ స్లామ్లో అంటే కనుక మహేష్ భూపతి మనకి ఆన్సర్ ఇక మహిళల పరంగా మనం తీసుకుంటే ఒక్క సానియా మిర్జా అని మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంది పురుషుల్లో ఉన్న మన దేశానికి చెందిన వాళ్ళు టైటిల్ సాధించిన సాధించిన వ్యక్తులు మహేష్ భూపతి లియాండర్ పేష్ మహేష్ భూపతి లియాండర్ పేస్లు తరచుగా వాళ్ళు విన్నర్స్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా డబుల్స్ పరంగా కానీ ఉమెన్స్ పరంగా తీసుకున్నప్పుడు స్త్రీల పరంగా మహిళల పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఒక్క సానియా మిర్జాకే ఆ క్రెడిట్ దక్కింది రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సానియా మిర్జా రెండు వేల తొమ్మిదిలో మహేష్ భూపతి సానియా మిర్జా ఇద్దరు కలిసి మిక్స్డ్ డబుల్స్ సైట్ టైటిల్ సాధించడం జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా మహిళల్లో మన దేశానికి చెందిన వ్యక్తి సానియా మిర్జా పురుషుల్లో అయితే కనుక మహేష్ భూపతి ఆన్సర్ ఇది మనకు చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ల గురించి ఈ సంవత్సరం మనకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో విన్నర్స్ రన్నర్అప్స్ వాళ్ళు ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తులు అవన్నీ మనం గుర్తించుకోవాలి ఇంకా మహిళల సింగిల్స్లో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ విజేత అయినటువంటి సోఫియా కెనిన్ అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి ప్లేయర్ అని మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ముందు చదివాం ఈ సోఫియా కెనిన్ మొట్టమొదటిసారి గ్రాండ్ స్లామ్లో విన్నర్ అయింది అది గమనించాలా ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో ఇటీవల నొవాక్ జకోవిచ్ గెలిచాడు అని చూసాం బోర్డు పైన ఆ నొవాక్ జకోవిచ్ ఎనిమిదవ టైటిల్ ఆస్ట్రేలియన్లో ఆస్ట్రేలియన్ ఎనిమిదవ టైటిల్ అది కానీ సోఫియా కెనిన్కు ఫస్ట్ టైటిల్ గమనించాలి ఫస్ట్ టైటిల్ ఇంతవరకు ఎప్పుడూ ఆమె విజేత కాలేదనమాట ముగురుజా కుమార్ అక్కడ అక్కడ రన్నరప్గా నిలిచిన ముగురుజా ఇదివరకు గెలిచింది గ్రాండ్ స్లామ్స్లో కానీ సోఫియాకి నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ గ్రాండ్ స్లామ్ విన్నర్గా మనం గుర్తించుకోవాలి ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ గ్రాండ్
జనవరి నెల అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి ఒకటి రెండు మూడు ఈ తారీఖులలో కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువగా మనకు బడ్జెట్ వివరాలు ఆర్థిక సర్వే వివరాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఈ బడ్జెట్ సర్వే ఆర్థిక సర్వేని మనం ప్రత్యేకంగా క్లాసులు తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనకు చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో అందినటువంటి సమాచారం మేరకు మనకు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ గురించి మనం చూసాం ఓకే నా క్లాస్ నచ్చినట్లయితే కనుక కామెంట్ చేయడము లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి ఓకేనా ఓకే